नमस्कार हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है मैं हूं राकेश चतुर्वेदी मध्य प्रदेश में नगरी निकायों पंचायत चुनाव का रास्ता साफ दिख रहा है ओबीसी आरक्षण के मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भले ही रोक हो लेकिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी हो या कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर ओ वर्गों को आरक्षण देने की ऐलान कर दिया है टिकट वितरण ओ सीट के आरक्षण के हिसाब से वितरित किए जाएंगे और जितनी आबादी उतने हिस्सेदारी के तहत ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस विषय पर हम आज तमाम लोगों के बीच पहुंचेंगे हम बीजेपी के पास जाएंगे कांग्रेस के पास जाएंगे ओबीसी वर्ग और आम जनता के बीच की आखिरकार जिस बात का इंतजार था पंचायत चुनाव हो नगरीय निकाय चुनाव हो रास्ता अब साफ दिख रहा है अब पूरी गेंद है राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है आयोग कभी भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान कर सकता है सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से रोक है लेकिन ऐलान कर दिया आज तो कि ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक राय है कि जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं जो महिलाएं हैं उनको मुख्य भूमिका में कैसे लाया जाए मध्य प्रदेश की पहली ऐसी सरकार रही जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की अध्यक्षता में महिलाओं को पचास प्रतिशत का आरक्षण दिया पंचायत के चुनाव में निकाय के चुनाव में और जिस पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास है वो निरंतर इसके लिए कार्य करती है जिस तरीके से कांग्रेस ने ठगी करने का काम किया है ओबीसी वर्ग के साथ झूठा विधेयक लेकर आई 27 प्रतिशत की आबादी बता दी और 27 प्रतिशत का आरक्षण कह दिया और ये गैजेट पे उपलब्ध है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो ये पूरा दिखावा था उसका भांडा फोड़ भी कर रही है जनता के बीच में भी जा रही है और साथ साथ में जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको अवसर भी देगी और ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से सहभागिता हो इस वर्ग की उसके लिए पूरा प्रयास करें सहभागिता हो लेकिन एक नई परिपाटी हम कह सकते हैं कि चल पड़ी है जो राजनीतिक दल हैं अपने स्तर पर अछूते थे आरक्षण से अब वहां भी लागू हो गया है देखिए भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की एक दल की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के लिए कार्य करती है और उसी में उसमें सभी सम्मानित हैं आप तमाम सारी योजनाएं देखेंगे तो वो सबको मिलती हैं चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो दलित हो चाहे वो महिला हो चाहे वो पिछड़े हों चाहे वो अल्पसंख्यक हों और उसी प्रकार से जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उसमें भी किस तरीके से मुख्य भूमिका में पिछड़े आ सके वंचित आ सके उसके लिए प्रयास कर रही है बीजेपी के मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारेश्वर जी पर हैं आ, सर अब तो पार्टी ने ऐलान कर दिया है ओबीसी वर्ग को सत्ताईस नहीं उससे ज्यादा आरक्षण देंगे देखो सबका सर्वांगीण कल्याण ये ऐलान पहले से ही है हम प्रयास कर रहे हैं मॉडिफिकेशन में जाएंगे सरकार जा रही है कि 27 परसेंट आरक्षण वैधानिक तरीके से माननीय न्यायालय भी उसमें सहमति प्रदान करें अनुमति प्रदान करें यदि नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने 27 परसेंट से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट रूप से अभी घोषणा की है संगठन की ओर से कि हमारे कार्यकर्ता अगर सत्ताईस से ज़्यादा भी ओ के योग्य हैं तो उनको भी टिकट दिया जाएगा आ, तो सर एक हम कह सकते हैं कि अब देखिए चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो कुछ नई परिपाटी है राजनीतिक दल है वहाँ भी अब आरक्षण पहुँच रहा है नहीं देखो राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व भी कुछ लोगों का ही क्यों रहना चाहिए सबको बराबर के अधिकार मिलना चाहिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी ये आवश्यक है समाज के सभी अंगों का विकास राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से सभी प्रकार से होना चाहिए इसी को तो सर्वांगीण विकास कहते हैं सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा तो सभी समाज आगे बढ़ेंगे और एक साथ सब लोग समरस होकर आगे बढ़ेंगे अभी कह सकते हैं कि चुनाव का इंतजार था तो जिस तरह से जो कदम उठाया है दोनों ही दलों ने आगे बढ़ रहे हैं चुनाव की ओर चुनाव तो चुनाव आयोग की जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं माननीय न्यायालय के परिपालन में उनके आदेश के परिपालन में उससे ऐसा लग रहा है कि जून महीने में चुनाव हो ही जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है पूरे समय समाज के बीच काम करती है इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है हम तो जोरदार विजय की ओर आगे बढ़ेंगे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि 24 घंटे चुनावी मोड में हैं और जिस तरह का आज फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने जा रहे हैं चलिए कांग्रेस के पास चलते हैं और इस समय पहुंचे हम कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस से चर्चा करते हैं संविधानिक तौर पर सत्ताईस फीसदी आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा ओबीसी को अब राजनीतिक दलों में प्रवेश कर गया है ओबीसी आरक्षण हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का जिस तरह ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आया है अब वो लाली लिपस्टिक से भी ठीक नहीं होगा मगर कमलनाथ जी ने कह दिया कि पंचायत और निकाय चुनाव में हम अपनी ओर से 27 फीसदी ओ को आरक्षण देंगे अब सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा है और यह साबित हो चुका है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे जीते जी 
लेकिन जो बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी तो बोली सत्ताईस फीसदी ज्यादा हम आरक्षण देने जा रहे हैं ज्यादा टिकट उनको देंगे अब बीजेपी कुछ भी कह ले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कुछ सीधी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है मगर सामान्य जन की भाषा में यह स्पष्ट हो चुका है कि शिवराज सरकार ओबीसी विरोधी है और ओबीसी वर्ग सिर्फ चाहे वो उमा भारती जी हों या बाबूलाल घोर साहब रहे हों या माननीय पंद्रह साल से शिवराज सिंह जी चौहान हों ओ वर्ग इन्हें सत्ता के साकेत में घूमने के लिए मिला है उनके कल्याण के लिए नहीं मिला है सर एक नई परिपाटी शुरू नहीं हो गई है आरक्षण था वो नौकरियों में था संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच चुका था अब तो सीधे तौर पर राजनीतिक जो दल हैं उनके अंदर भीतर चला गया है राजनीतिक दलों के भीतर नहीं गया एक अधिकार है एक वर्ग का अधिकार है जिसको देने का काम कांग्रेस जब सरकार बनी तब दिया गया सत्ताईस प्रतिशत उस वर्ग को जिसका एक बड़ा संख्या बल है लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर देखा जाए तो शिवराज सरकार हो भाजपा की जो आरक्षण विरोधी नीतियां हैं ओबीसी विरोधी नीतियां हैं उनकी वजह से जो आज पीड़ा भुगतनी पड़ रही है एक वर्ग को तो उस वर्ग का आरक्षण जो है उसका जो प्रतिनिधित्व है उसको सुरक्षित करना सुनिश्चित करना भी हर एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है ठीक है अगर यही चीज बीजेपी को सोचना होती तो पहले करता इस बात की घोषणा करती चालीस महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किया था अभी तो ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस सत्ताईस फीसदी आरक्षण देगी लेकिन बीजेपी है सत्ताईस फीसदी से अधिक सीटों पर भारतीय जनता ओबीसी वर्ग को उतारेगी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करती है बातें करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का कहा तो बीजेपी के पैरों के नीचे जमीन सरक गई और जब जमीन सरकी तो उन्होंने कहा कि अब इसके बारे में क्या फेकम फाकी करें तो फेंकू तो मशहूर है ही वो तो इसलिए उन्होंने एक आगे की दे दी कि वो करेंगे लेकिन धरातल पर कथनी और करनी में जो अंतर देखेगा वह आप चुनाव के समय देख लीजिएगा तो ये हम बात करें कांग्रेस की प्रतिक्रिया की कांग्रेस का ये दावा है कि पहले कांग्रेस ने ऐलान किया उसके बाद बीजेपी में ऐलान किया है लेकिन इस ऐलान को जनता किस तरीके से देखती है अब बारी है जनता के बीच जाने की और चलिए सीधे चलते हैं जनता के बीच और आइए अब चलते हैं जनता के बीच जनता इस फैसले को किस तरह से देखती है भैया क्या हाल है आपका बढ़िया है अभी गर्मी का दौर तो खूब जा रही है गर्मी तो बहुत ज़्यादा जा रही है टेम्परेचर भी ज़्यादा है लू गर्म हवाएं भी चल रही है अभी जो ओबीसी आरक्षण का मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जानकारी है आपको उसको लेकर नहीं है अभी तो पेंडिंग कर दिया है उसको आप बीजेपी कांग्रेस दोनों दल पार्टियां बोल रही हैं यदि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा तो हम जो टिकट देंगे चुनाव में नगरी निकाय चुनाव में उस पर हम सत्ताईस फीसदी ओ बी को देंगे ठीक है फैसला है ठीक है सर इससे कोई दिक्कत नहीं वैसे सबसे ज़्यादा ओ ही ओ बी सी रहते हैं ठीक है जो भी उनका फैसला होगा अच्छा ही होगा ठीक मानते हैं आप ठीक है सर उससे कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए तो आप पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर देख पा रहे हैं और हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं हर व्यक्ति तक हम पहुँचे और उसकी प्रतिक्रिया सामने आए ये हमारा प्रयास है आ, क्या हाल है भैया आपका बढ़िया सर बढ़िया क्या करते हैं साहब मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ कॉन्ट्रेक्टर हैं साहब अभी तो ओ आरक्षण का मसला फंसा हुआ है क्या प्रतिक्रिया आपकी मेरे हिसाब से तो ठीक है ठीक है अभी दोनों ही पार्टियों ने ऐलान कर दिया है नगरी निकाय चुनाव में हम टिकट देंगे तो हम टिकट ऐसे बांटेंगे कि सत्ताईस फीसदी ओ बी वर्ग को मिल जाए तो अब आरक्षण मिलता है नहीं मिलता है लेकिन लाभ जरूर मिल जाएगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता आपको लगता है कि ये लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता कुछ नहीं कहेंगे एक बड़ा वर्ग ये ऐसा है जो सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया देने से बचता है और एक वर्ग ऐसा भी है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है अपने रोजी में वो लगे रहते हैं और हम इस समय बात करें यूथ के बीच हम चलेंगे और यूथ से जानेंगे भैया क्या हाल है आपका बढ़िया भैया बढ़िया है क्या करते हैं आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छा स्टूडेंट अभी तैयारी चल रही है आपकी ये जो मध्य प्रदेश में ओ आरक्षण का मामला चल रहा है आपकी जानकारी में नहीं है अभी एक जानकारी भी दे दूँ कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने ऐलान कर दिया है ओ आरक्षण लागू हो पाए नहीं हो पाए नगरी निकाय में पंचायतों में लेकिन जो टिकट वितरण होगा उसमें हम सत्ताईस फीसदी जो सीटें हैं वो ओ बी को देंगे ये रास्ता ठीक लग रहा है आपको तब इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा पता नहीं है जो प्रतिक्रिया है बड़ी मिली जुली है आ, हम स्टूडेंट से बात करने का प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर देखें तो मैगजीम जो चेहरे नजर आ रहे हैं यूथ ही हैं भैया क्या हाल है आपका बढ़िया है अभी तो गर्मी का दौर जा रही है जी बहुत ज़्यादा ओ बी आरक्षण का मामला खूब चल रहा है आपका क्या नज़रिया है आदेश है हाँ अभी 
पार्टियों ने बोल दिया है कि आरक्षण लागू हो पाए या नहीं हो पाए लेकिन हम टिकट ऐसे बांटेंगे कि सत्ताईस फीसदी टिकट ओबीसी वर्ग को मिल जाए अच्छी बात है अच्छी बात है स्वागत योग्य है होना चाहिए ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अब राजनीतिक दल है आरक्षण से अछूते थे वहाँ भी पहुँच गया है दल है सर वो अपने हिसाब से चलते उसमें क्या कर सकते हैं राजनीतिक पार्टियां हैं वो फैसला ले रही हैं उसमें आम व्यक्ति का जोर नहीं चलेगा और आम व्यक्ति की बात करें तो यही प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है भैया आपका क्या हाल है बढ़िया है गर्मी का दौर है और चाय भोपाली भैया आदत लोहा लोहे को काटता है बिल्कुल गर्मी गर्मी को काटती है तो क्या राहत मिलती है बाकी चाय पीने से गर्मी गुण मिलता है बिल्कुल बिल्कुल जो फ्रस्ट्रेशन होती निकल जाती है बिल्कुल पूरी निकल जाती है चाय से तो गर्मी का जोर खत्म हो जाता है बिल्कुल अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने ऐलान कर दिया है यदि ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पाया तो नगरी निकाय चुनाव में सत्ताईस फीसदी टिकट ओबीसी वर्ग को हम दे देंगे तो इसके जरिए इसकी खाना पूर्ति हो जाएगी फैसला ठीक है मेरे हिसाब से भी मुझे इसका आइडिया नहीं है नहीं है ऐसा होना चाहिए पॉलिटिक्स का थोड़ा इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ से अभी भैया इन भाई स्टूडेंट लाइफ में या तो पॉलिटिक्स देखा ही नहीं सिर्फ प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन ठीक मानते हैं आप मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर कोई कमेंट लेना नहीं चाहते आपका क्या हाल है बढ़िया है सर क्या करते हैं आप मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्या करते हैं आप मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ अच्छा तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं और फिर तो आपने फिर ये भी पढ़ा होगा आरक्षण को लेकर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल किस तरह का माहौल है माहौल सही है सर हम लोग भी जनरल से ही बिलोंग करते हैं हालाँकि देखा जाए तो दैतादार पर आरक्षण एक प्रकार से सही भी है जैसा कि और दूसरा आरक्षण वैसे तो आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए क्योंकि इसका लाभ आने वाले जातिगत लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत पहले से ही होती है वो भी उस चीज़ का लाभ लेते हैं और दूसरा प्रमोशन पे भी आरक्षण दे रखा है तो एक वो गलत है सर और अगर आरक्षण जातिगत ना होकर आर्थिक रूप से हो तो सर वो ज़्यादा बेटर होगा मैं एक और अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने की बात कही है सरकार कह रही है हम पुनर्विचार याचिका लगाएंगे दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही आज ऐलान कर दिया है कि यदि ओ आरक्षण लागू नहीं भी हो पाया नगरीय निकायों में तो सत्ताईस फीसदी सीट हैं ओ के खाते में ही रहेंगी हम इस जरिए भरपाई कर देंगे ये फैसला ठीक मानते हैं ठीक है सर अभी क्या ही कहें सरकार का फैसला है नहीं सरकार का नहीं है पार्टियों का है बीजेपी कांग्रेस का है वो टिकट ऐसे बांटेंगे कि सत्ताईस फीसदी टिकट ओबीसी वर्ग को मिल जाए नहीं तो ठीक है अब नहीं लग रहा राजनीतिक पार्टियों में भी आरक्षण पर चला गया है बिल्कुल जी बिल्कुल अब पूरे देश में ही आरक्षण फैला हुआ है सर हाँ क्या प्रतिक्रिया आपके साथ सर आरक्षण के प्रति तो प्रक्रिया प्रतिक्रिया जैसे इन्होंने बताया कि आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए आज की डेट में जो पहले था कि जातिगत आरक्षण था वो था उस टाइम ऐसी कुछ कुरुतियाँ थी जिस कारण दिया गया था लेकिन अब चेंजेस का टाइम है अब अभी चेंज होना चाहिए क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं कि किसी जाति का किसी जाति या किसी वर्ग के लोग ही गरीब हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अब हर व्यक्ति की आय या फिर उसकी अर्थ मान लो उसकी कैसी क्षमता उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण देना चाहिए जैसे कि मैं अपनी स्टडी जो मैं कर रहा हूँ उसी में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2018 में मैंने मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग दो का पेपर दिया था उसमें मेरे 110 मार्क्स थे और मेरे ही साथ जो बचपन से पढ़े मेरे मित्र हैं मुझे उनसे कोई बुराई नहीं है कि वो किसी भी जाति या किसी के वर्ग के मुझे उनसे मतलब व्यक्तिगत मुझे उनसे कोई बुराई नहीं है लेकिन मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मेरे साथ बचपन से जो पढ़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति मेरी आर्थिक स्थिति जहाँ तक सेम रही होगी क्योंकि हम बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े फिर उसके बाद मैं उसी परीक्षा में बैठा वो भी उसी परीक्षा में बैठा मैं 110 नंबर ला के मेरा बेटिंग में भी नहीं है और वो 100 नंबर ला के मेरिट लिस्ट में आ गए तो इसका क्या असर पड़ेगा मेरे जीवन पर आप खुद सोच सकते हैं अब राजनीतिक दल है वहाँ भी अभी आरक्षण पहुँच गया है जी देखिए सर राजनीतिक दल हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति को तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और रही राजनीतिक दल में रिजर्वेशन के आने की तो सर ये कहीं ना कहीं ये ठीक बात नहीं है सर कहीं कहीं भी मतलब आप जातिगत आरक्षण क्यों ला रहे हैं फिर उस चीज़ में फिर अगर या तो फिर आप पार्टी ही अलग बना दें ओबीसी की एक अलग पार्टी बना दें एससी के लिए एक अलग पार्टी बना दें जनरल वाले एक अलग पार्टी बना दें ये तो क्या ज़रूरत है उसमें आप बताएं कि कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले किसी पार्टी वाले हैं उनको क्या ज़रूरत है कि अब ये सब चीज़ें करने की अगर सरकार जो दे रही वो अलग चीज़ है लेकिन अब पार्टियों में भी आरक्षण हो रहा है ये तो गलत हो जाएगा सरासर गलत हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल गलत है सर सर मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर अपना ही जैसे मान के चलते सर मैं अभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ आज 
मुझे 200 नंबर में सर सिलेक्शन लेने के लिए 170 प्लस लाने पड़ रहे हैं और वही सर एस सी वाले 150 140 में सिलेक्शन ले जाते हैं सर तो सर आप ये बताइए कि अगर मैं किसी कोई लड़का भटक सकता है सर ये यहूदी हम लोग भटक भी सकते हैं तो अगर कोई बंदा भटक के एक वाला अगर क्राइम करता है सर तो क्या एक वाला उसे फाइट कर पाएगा सर कभी नहीं कर पाएगा सर 140 वालों तो कतई फाइट नहीं कर तो पाएगा हम बात करें तो मिली जुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है चलिए और यूथ के बीच चलते हैं और लोगों के बीच चलते हैं वो इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं इस समय दोपहर का वक्त है और समूचे मध्य प्रदेश में बात करें तो सूरज के तीखे तेवर हैं लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो चाय के स्टॉल हैं यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं हालाँकि ऐसा नहीं है कि अकेले चाय के स्टॉल ही ताज़ा हों हम जो ठंडे आई के जूस के स्टॉल है वो भी खूब चल रहे हैं लोगों के बीच चल रहे हैं साहब क्या हाल है आपका ठीक है सर बढ़िया है ठीक है अब तो नगरी निकाय चुनाव को अब युगल बजने वाला है आ, तो मैं सर इंदौर का निवासी हूँ जी चुनाव तो इंदौर में भी होंगे सब मुझे मध्य प्रदेश में होंगे हाँ हाँ क्या चुनाव होना चाहिए अभी होना चाहिए बस नई चेंजेस आना चाहिए गवर्नमेंट में अपने नगर में शहर में राजधानी में तो फर्क तो पड़ता है और पढ़ना चाहिए मतलब ये जो आरक्षण का मसला है आपको लग रहा है सुलझ जाएगा नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे नहीं लग रहा है लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने बोल दिया है ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पाया कोई बात नहीं नहीं तो हम टिकट हम टिकट जो है उस आधार पर मार देंगे कि सत्ताईस फीसदी टिकट मिल जाए सबको मिल जाए तो अच्छी बात है लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ हूँ मैं बीजेपी से मैं नाराज हूँ और बीजेपी से हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि तो कोई मतलब आ, मतलब आ, थोड़ा सा मैं भूल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चलिए कोई बात नहीं चलिए कोई बात नहीं आपका क्या हाल है भैया क्या करते हैं आप बोलो ना आप क्या करते हैं मैं कंपनी में काम करता हूँ कंपनी में कैसे चल रहा है काम काज आपका बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा है चुनाव का इंतजार है हाँ है तो कितना बहुत है बहुत है हाँ। कहाँ से हैं भोपाल से ही है नहीं मैं इंदौर से हूँ इंदौर से हाँ। तो क्या आप चुनाव हो जाना चाहिए नगरी निकाय पंचायत हो जाना चाहिए वैसे तो हो जाना चाहिए चुनाव का इंतजार है देखिए आम लोगों की बात करें तो वो भी चाह रहे हैं कि चुनाव तो होना ही चाहिए यहाँ पर चर्चा का दौर है बीच में थोड़ा सा खलल पैदा करेंगे आपके बीच आपका हाल क्या है साहब सब आनंद मंगल आनंद मंगल है चुनाव होना चाहिए नगरी निकाय पंचायत अभी इस पंचायत नगर निकाय होगा तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है हाँ, आपसे बात करें तो पता भी होने वाले हैं नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना तो चाहिए होना चाहिए ओबीसी एक बीच में फंस गया है मामला ओबीसी आरक्षण आपकी जानकारी में है नहीं है आपकी जानकारी में है ओबीसी आरक्षण का मामला फंसा हुआ है चुनाव में हाँ सर आप भी शायद तीस परसेंट को राजी किया है ना देखिए बड़े ताज़ा अपडेट हैं कुछ ही देर पहले घोषणा हुई है बीजेपी कांग्रेस ने बोल दिया है कि हम टिकट ऐसे बांटेंगे कि सत्ताईस फीसदी टिकट ओबीसी वर्ग को मिल जाए बड़े ताज़ा अपडेट रहते हैं आप तो हाँ न्यूज पढ़ता रहता हूँ मैं लगातार पढ़ते रहते हैं लगातार ठीक फैसला है हाँ फैसला ठीक तो नहीं है पचास होना चाहिए लगभग अच्छा पचास फीसदी टिकट जो है ओबीसी वर्ग को मिले सर्वाधिक है ना सर्वाधिक है इसलिए मतलब डिमांड है ये डिमांड में है ना सर और होना भी चाहिए सर ये रास्ता ठीक ठीक निकाल लिया कि कोर्ट से लागू हो या ना हो हम टिकट ही बांट देंगे सीधा सा रास्ता है नहीं अगर कानून कर दे तो और अच्छा रहेगा आपका क्या हाल है सर आपके पास तो आते रहते हैं हम <laughs> मेरे पास आए जी जी सर पूछिएगा क्या करते क्या है आप आ, सर कोचिंग करता हूँ पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई कर रहे हैं आप जी सर किस चीज़ के रेलवे एन से निकला हुआ आज सी वी फर्स्ट हुआ है उसकी जो सेकंड स्टेज का होना है अभी एक एग्जाम हो चुका है वो सेकंड वाले की तैयारी कर रहा हूँ कितने साल हो गए तैयारी करते हुए आ, सर दो से कर रहा हूँ एक भी एग्जाम देने नहीं मिला है रेलवे का दो में हुआ था जिसका रिजल्ट दो में आया और आप पता नहीं ये सेकेंड कब होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा पंच वर्ष योजना तो सर पाँच साल में खत्म हो जाती है लेकिन सरकार की जो योजना है एग्जाम लेने की और रिजल्ट देने की इनकी कोई सीमा तय नहीं है क्या पंच वर्षीय हो गए अभी पंच वर्षीय सर हो ही गया दो हजार अठारह में वैकेंसी निकली है अंगली सर पंच वर्षीय योजना खत्म हो जाएगी एक वैकेंसी कम्प्लीट अभी नहीं हुई है मुझे लगता है सर दो तक खत्म हो पाएगी तो आपने जो ये मुहिम छोड़े रखी है कि आपका सिलेक्शन करना ही है कब तक लगे रहेंगे बस सर ये लास्ट है इसके बाद घर वाले भी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि एक सर बजट भी रहता है कुछ खर्च करने का स्टूडेंट पे वो भी लड़कों मतलब घर वालों का खत्म हो जाएगा तो पढ़ाते ही थोड़ी ना रहेंगे कितनी किसानी करवाएंगे कोई सा बिजनेस खुलवाएंगे ये आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश का भविष्य है भविष्य है ये और तैयारी कर रहे हैं आपका क्या हाल है भैया बढ़िया है 
क्या चाय ठीक ठाक चल रही है कि अभी गर्मी में कमजोर है सब खत्म हो जाता है गर्मी में सब ठंडा हो जाता है तो उबाल क्या काम है अभी चाय में नहीं उबाल का गर्मी बहुत हो रही है फिर एक ऊपर महंगाई बहुत हो रही है उसके चक्कर सबसे चक्कर लड़खड़ा गया चाय में महंगाई का सर एक सिलेंडर लेंडर के रोजना तो पैसा बढ़ते रहते हैं क्या करे साहब वो तो टाइम पास है कहानी खत्म होगी धंधे पानी की धंधे पानी की हमने बात भी की तो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है और इस समय बात करें हम चाय की चुस्कियों का दौर जारी है साहब क्या हाल है आपका बढ़िया बढ़िया है सर चाय आप क्या करते हैं आप पेट्रोल पम्प चलाता हूँ प्रगति अच्छा अच्छा और अभी बिजनेस के हिसाब से बात करें ठीक है माहौल हाँ बढ़िया माहौल है अच्छा माहौल है क्या माहौल है बाकी दूसरी कंट्रीज को अगर देखें उस हिसाब से इंडिया का माहौल बहुत अच्छा है श्रीलंका को देख लीजिए पाकिस्तान को देख लीजिए हमारी नेवर कंट्रीज जो हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है इससे तो हम बहुत बेटर स्थिति में यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत बुरी स्थिति चल रही है अभी यूक्रेन और जो युद्ध हो रहा है रशिया का उससे भी पूरी यूरोप की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई उस हिसाब से अगर उस कंपेरिजन में हम देखें तो हम हम बेहतर स्थिति में आपको भोपाल में चुनाव होने का इंतजार तो होगा नगर निगम के चुनाव हो बहुत समय से वो चुनाव हो जाने चाहिए थे काफ़ी लेट हो गए चुनाव हो जाना चाहिए थे अभी तक अब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया है तो ओ आरक्षण का मसला नहीं निपटा तो रास्ता निकाल लिया है बीजेपी कांग्रेस ने भी कि यदि ओ आरक्षण लागू नहीं हो पाता तो हम सत्ताईस फीसदी टिकट हैं हम ही सीधे दे देंगे इस वर्ग को ठीक है रास्ता कौन सा मैं समझा नहीं ओबीसी वर्ग वाला देखिए मैं तो आरक्षण के शुरू से खिलाफ मैं पर्सनल मेरा अगर व्यू है तो मेरे आरक्षण के बहुत खिलाफ आरक्षण एक ऐसी बैसाखी है इस देश में जो वोट बैंक के लिए बनाई गई है पार्टियों द्वारा आरक्षण क्या है केवल वोट बैंक की राजनीति है आरक्षण होना ही नहीं चाहिए क्या का आरक्षण होना चाहिए भाई आरक्षण होना चाहिए कि उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए कैंडिडेट्स को उनको एजुकेशन उनका स्तर ताकि वो सामान्य कैटेगरी में बराबरी पर आकर कंपटीशन किया जाए भाई पोस्ट पद तो उसी को मिलना चाहिए ना जो उसके सर्वथा योग्य हो इस आधार पर कि साहब वो विकास क्रम से पिछड़ गए हम उनको आगे ले जाएँ और अच्छे लोगों को हम पीछे कर दें अगर पद है कोई पोस्ट है तो योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए आरक्षण इस आधार पर होना चाहिए कि उनको आर्थिक मदद की जाए उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड उसका सुधारा जाए ताकि वो सामान्य कैटेगरी के बराबर आए आरक्षण तो बैसाखी आई हमारे देश में बहुत गलत पता चली आ रही है कॉम्पिटिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आरक्षण को हटाना चाहिए शब्द को आप हम मध्य प्रदेश में हर वर्ग के हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं आपका क्या हाल है बढ़िया है सर बढ़िया क्या करते हैं आप मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ जॉब करते हैं आप ठीक चल रहा है जॉब वहाँ तो कोई आरक्षण जैसा मुद्दा नहीं है ना नहीं 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 आरक्षण वाला मुद्दा नहीं है अस्पताल बचे हुए हैं अस्पताल बचे हुए हैं अब राजनीतिक पार्टी में तो अब घर कर गया है इस समय हम देखें तो मध्य प्रदेश के हर युवा तक हर वर्ग तक हमने पहुंचने का प्रयास किया हर व्यक्ति से प्रतिक्रिया जानने की बात कही भाई हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी गए हालांकि बीजेपी और कांग्रेस है दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं लेकिन हम आम व्यक्ति की बात करें हम ओ वर्ग की बात करें जनरल कैटेगरी की बात करें जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने जो ओ को आरक्षण देने का रास्ता निकाला है उस रास्ते को लेकर मिली प्रतिक्रियाएँ निकल सामने आ रही हैं कैमरा मैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी न्यूज़ 24 भोपाल